Redmi Note ay siya mga dong Redmi Note 11 S Full Review Ito na po Of course, alam nyo naman si Redmi Note 11 Tapos na po tayo dyan mag-review Maganda, sulit, maganda yung display, mabilis Pero if kulang pa siya, no? Meron dito ang Redmi Note 11 S S for Swap Mas masarap to guys Or plural, Redmi Note 11s Last mo na yun ah Diba nga sa iPhone meron siya ang iPhone 5, 5S, 6, 6S Yung S ay usually mas mabilis, mas maganda yung kanyang camera Which is ito nga yun Tignan nyo naman yung kanyang camera guys Ibang iba sa Redmi Note 11 It is bigger, better, more umbok But still same great design AMOLED display 90Hz refresh rate Malaking battery 5000 So yeah If you want a better phone Much better pictures Mas mabilis This could be it And yes, ito po ay mas mabilis Ang processor niya Helio G96 processor Mas maganda mid-range processor yan guys Kaya lang ang tanong Mas maganda ba talaga yung kanyang pictures At gano ba siya kabilis Compared kay Redmi Note 11 Malalaman natin yan ngayon Let's check out the Redmi Note 11S Apo si Bins And you're watching Unbox Ladies Hoo-hoo Okay, so ito na First of all, ang kanyang itsura May kamukha ba siya? Well, yes, it is actually the Redmi Note 11 Nagkaiba lang yung kanilang camera But yes, everything is pretty much the same Dimensions, look, material sa likod, sa sides sa harapan, same na same Which is a good thing kasi yung Redmi Note 11 Ay napaka-pogi, napaka-elegant yung kanyang design You got the nice curves, gradient back design Kapag tinatama ng ilaw, nag-glow siya It is very thin and it's very light The major difference na talaga is yung kanyang camera Which is malaki na yung kanyang umbok dito As you can see, ito po si Redmi Note 11 Flat na flat po yung kanyang camera sa likod Ito po ay 50 megapixel lang Ito naman si Redmi Note 11S Ay 108 MP more than double Nung 11 lang At dahil dyan, diretso na sa camera agad Ito po yung mga picture Pictures na nakuha ko sa kanyang camera Naalala ko na si Redmi Note 10 Pro last year Nako, ang ganda po ng camera noon 108 MP din Kinumpare ko pa nga sa iPhone 12 Pro Max yun eh At kaya niyang sabayan yun Napansin ko ang tindi na kanyang sharpness Maganda ang details na nakuha ko dito This is a very good camera sensor Actually, malaya yung difference niya sa Redmi Note 11 Ayan po Kitang kita po yung details sa 11S Sa 11 wala masyado So, dyan pa lang, alam na alam mo na na ang layo ng difference na camera itong dalawang phones na to and this could be the main reason to buy the 11S over the 11 kung kulang na kung lakapas kanyang camera well, go with the 11S ulti mo yung kanyang selfie no mas sharp mas maraming details sa aking mukha compared to sa non-S version this right here is a tremendous camera by the way, yung kanyang sensor pala ay Samsung HM2 f-stop 1.9 po to but yes, the specs are just specs reality is, napaganda rin po ng pictures dito very sharp, very detailed at sobrang naka-impress din yung kanyang dynamic range no? kapag sa outdoors, kaya-kaya niya kontrolin yung lighting it's able to flash out the details in the very bright areas at yung mga dark areas naman kitang-kita pa rin yung mga details dun sa mga sobrang dilim na parts and also sa low light, ito oh look at that ang linis tingnan usually kasi yung mga camera nasa ganitong presyo Medyo madumitingnan sa gabi Medyo blurry Medyo noisy Pero ito guys Malinis ang itsura niya Ang camera po ni Redmi Note 11S Ay nasa high-end na Na mga Xiaomi phones Medyo nagulat na ako na Inilagay nila Sa isang medyo entry-level na mid-range phone Ang ganda ng portrait Actually if you think about it Itong image quality na nakuha ko dito sa 11S Ay on par na Sa mga Oppo Reno Vivo V series Yes guys Yung mga 20,000 pesos phones Kaliga niya yung kanyang image quality So nakakagulat Na kayang gawin nitong phone na to yung ganong klaseng quality. Siguro ako lang nalang siguro yung kanyang 4K capabilities. Wala pa siyang 4K video. And wala pa siyang mga special filters na nakuha mo sa ibang phones. Yes. Wala siyang dual video, vlog mode. Wala, wala pa siyang mga extra features na nahanap sa mga high-end smartphones ni Xiaomi. But it does have the photo mode na merong HDR, AI capabilities. At ito po yung tura ng kanyang video. Ito po yung selfie video. Ganyan po tayo mag-vlog dito sa phone na to. Ay, okay. Grabe dito yun, sir, oh. Para piling ko mas okay ito Talagang mm -hmm. mas maganda yung quality nito At saka balance out everything As you can see yung dynamic range at maganda rin Di ba sa bug yung background Yung mukha ko is okay lang And the sound quality sounds good no? Pogi pogi ako dito uh, yeah. Sometimes talaga Hindi ko ma Intindihan yung pagkagwapo ko <laughs> So ito yung quality niya sa rear camera 1080p 30 frames per second Baka tayo In terms of vlog quality no Um, okay lang siya, not the best I've seen at this price. But of course, uh, Xiaomi still provides great video, great looking video at a great price. Meron din siyang Pro Mode if you want to get more creative. And by the way, meron pa siyang 8 megapixel ultra wide angle lens. Ayan po, yung tsura niya. Meron din siyang macro sensor and depth sensor. For that versatility. Ito po yung LED flash, yes. Ayan, so inuna ko na lang siya para makita yung difference dun sa 11. But yes, in terms of design, pares na pares po siya. Meron pa rin headphone jack. 
Dalawa po yung aking speaker, meron siyang USB Type-C port, microphone, IR blaster, and meron siyang dual nano SIM card slot. Plus, meron pa siyang SD card slot for expandability up to 1 terabyte. Wow! Pang picture-picture talaga at video. Sa display naman, the same din, 6.43 inch, 1080p Full HD+, Plus AMOLED display na meron 90Hz refresh rate, and 180Hz touch sampling rate. Ang harap niya, Corning Gorilla Glass Free, not as good as 5, syempre ah. Uh, Lagi na lang screen protector if hindi kayo masyado sure sa kanyang protection sa harap. Pero kasi para sa akin, kapag may Corning Gorilla Glass na yan, okay na siya eh. Hindi siya basta-basta mas scratch. This is IP53. Splash proof tested yung kanyang IP rating. Pwede po siya matalsikan. Basta hindi mabaho yung tumalsik. Pwede naman yan. Pwede, pwede po. Pero what I'm saying, lahat naman tayo mabantot ang ating smartphone. Tami kasi bakterya niyan eh. Ito guys, ah, amoy nyo ang smartphone nyo ngayon. Ah, namoy niya. Talaga <laughs> may pagkatanga ito. May joke lang. Siyempre maraming bakterya kasi yung mga phones natin, no? Diyan natin hinahawakan lahat eh. Did you know the smartphone is the dirtiest thing on earth? May joke lang. Pero nga, sabi nila, mas madumi pa na ito sa kubeta. Kaya dapat lagi nyo nililinis to. It's okay. Splash proof naman daw eh. Now, in terms of display quality, no? Ay nako, wala akong masabi kay Redmi Note 11. Noon nireview ko to, isa to sa mga pinakamagandang display na nakit ako for something that's less than 10,000 pesos. It is unbeatable for what you get. Sobrang konting brands lang ang pa-provide ng isang AMOLED display at under 10K. Meron mga low quality na masabi lang may AMOLED sa under 10K, pero ito legit, napaganda ng display, AMOLED na legit. Ang ganda ng brightness, 700 nits po to, typical. And up to 1,000 nits of brightness, so usable po siya sa under sunlight. Very sharp po yung mga icons, text, and pretty much everything looks sharp. Videos, Kapag nanonood ka ng video, sobrang ganda, sobrang high quality, high end ng itsura ng mga videos nito guys. Ang layo sa isang LCD display. Ito na naman, if you're coming from an IPS LCD display, no, malaki po ang jump sa AMOLED dito. Para sa akin kasi sobrang big deal ng isang AMOLED display kasi nga, kung isipin nyo, everything that you do on a smartphone is on the display. This is where you text, interact, watch movies, play games. Lahat po dito nag-output at lahat po dito kayo pumipindot. At kapag high quality yung display, talaga mag-high quality ang inyong way of living. Ang AMOLED kasi nagbibigay ng sobrang gandang colors, very punchy, whites are super pure, and blacks are super deep. That is the AMOLED black. And you know what they say, once you go black, you never go back. Nagkura din ako up to 1440p siya sa YouTube. What? Although wala siyang HDR, uh, wala pong option na HDR dito sa YouTube. Pero guys, ang ganda masyado, especially kapag ka naka-stretched out. Ganda na yung ng video. And yes, 90 years refresh rate, very smooth po siya. If tanggalin ka sa 60Hz refresh rate na phone, magugulat ka kapag na-try mo phone na to. Mas smooth ang kanyang pakiramdam. Ayun. The jump to 90Hz refresh rate kasi gives you that feel of speed and smoothness. Pero speaking of speed, ito na. Gaano pa si 11S? Well, kung ikukumpara mo siya kay 11, ito pa yung score ni 11, 249,000 points or 250. Ito naman ay 304,000 points, which is about 22% increase in performance. Para sa akin ng 2022, si 200,000 points ang tuto ay, hmm, okay lang, sakto lang, pero kapag ka 300,000 na, mid-range, pwede na. And with this, the performance sa pagbubukas ng apps, mabilis. Pag na-navigate sa home screen, pag pe facebook everything feels very smooth. Kaya lang tanong, okay ba siya sa Mobile Legends? Ito na po. Well, at first glance, no, ang kanyang itsura sa Mobile Legends ay napakaganda. The colors look very beautiful, vibrant, and the default resolution of the game is very high. Yes, pang flagship po ang graphics ni Mobile Legends dito. Kung ano nakita sa mga high-end na phones playing Mobile Legends, it is the same thing on this phone. Kaya lang syempre, um, yung settings ay uh, wala siyang ultra graphics, no? Meaning, hindi pa siya ganun ka-optimized. But don't worry, hindi, hindi ibig sabihin na wala siya ngayon, baka wala na talaga. Maghintay lang kayo ng konti kasi nga magkakaroon yung optimization. Kadalasan ng uh, limitations sa isang MediaTek processor. Ayun na naman. Oh, by the way, Helio G96 pa rin kanyang processor. Yes, it is faster than the Helio G90, G95. It is a gaming processor. Kaya lang, syempre, right now, wala pa siyang ultra graphics. And I feel, kaya lang kaya ultra graphics right out of the box. Ayun lang, maghihintay ka ng konti. So, it, it's totally okay. At ito na may niya sa Call of Duty, no? Gabi, ang laki talaga ng dagdag ng kanyang AMOLED display. Yung itsura ng game talagang buhay na buhay. Looks so good on an AMOLED display. Ito ba yung settings na available? Ayan po. And sa League of Legends naman, ito naman yung graphics niya. Minax ko yung settings, kayang kaya niya po si League of Legends Wild Rift, no problem. But yes, the ultimate test is Genshin Impact. Ito po guys, kayang kaya niya po. Low settings, 60 frames per second, very good performance. Dito talaga naramdaman ko yung extra power nung Helio G96. 
and nakakagulat na mayroon mga smartphones na very accessible na yung price at kaya maglaro ng Genshin Impact ng ganito. And yes, sobrang nakadagdag talaga yung AMOLED display sa overall experience ng Genshin Impact. Kasi nga, yung game ay sobrang vibrant, colorful, bright color. So, talagang nagbe-benefit siya from the display. The volume is okay, not very boomy, although it does have stereo speakers. So, meron siyang left and right separation. You will hear sound from both sides ng phone nyo. Ngayon ang tanong, how much is the Redmi Note 11S? Ito po, 8128! 12,999 pesos only, a way better, much more powerful 108 MP camera, mas mabilis na processor, all of that for 3,000 pesos more than the Redmi Note 11. Ayos pa, by the way, wala pa siyang 5G, so if you wanna go 5G, mag-add ka ng extra for the Pro version, 5G, 3,000 pesos na naman. And to give you a recap, ito po yung tatlong Redmi Note 11 series phones, 9,999 pesos si Redmi Note 11, 12,999 pesos naman si Redmi Note 11S at si Redmi Note 11 Pro 5G merong 5G 15,999 pesos so take the 3,000 po ang difference nila yun po ang agot ng tatlo mukhang interested ka sa isa sa kanila? if so let me know in the comments below kung ano ba yung bibilin mo o baka meron kayo bang gusto syempre marami pa tayong i-review ngayon 2022 kung nag-i-start pa lang ang year at napakarami nang lumalabas na maganda so yeah so if you wanna see more videos just like this mga reviews unboxing ng mga smartphone na baka gusto mong bilhin in the near future mag subscribe ka lang hit the bell icon so that you don't miss any of my great content uploads bins and you're watching Unbox Diaries hoo hoo